Человек – чрезвычайно сложное существо, противоречивое, труднопостижимое. Существует наука, пытающаяся понять человеческую душу. Однако и в психологии постоянно появляются новые теории, отвергающие старые, для того, чтобы в свою очередь быть отвергнутыми еще более новыми. Не противопоставляя учения Библии современной психологии, я бы хотел отметить важное преимущество библейской антропологии, библейского учения о человеке перед современными теориями. Оно проверено тысячелетней практикой, выдерживает непрекращающуюся критику и, что очень важно, хорошо объясняет поведение личности. В христианском богословии утвердились две точки зрения на природу человека. Дихотомическая, слово дихотомия греческого происхождения, от двух греческих слов дихе надвое и томе деление. Она говорит о том, что у человека есть две части, духовная и материальная то есть тело и душа. Другая точка зрения, трихотомическое слово трихотомия, деление на три части. Тело, душу и дух. Я полагаю, что обе точки зрения уместны, потому что дихотомия не отрицает наличие духа в человеке, а трихотомическое признает, что существует только две природы. Материальное, то есть тело, и духовная – душа и дух. Говоря о сотворении человека, Библия с самого начала намекает на троичность человеческой природы. «И создал Господь Бог человека из праха земного» – это тело, «вдунул в лицо его дыхание жизни» – может быть, это намек на дух, «и стал человек душою живою». Телу традиционно приписываются пять основных чувств – зрение, обоняние, слух, вкус и осязание. Что касается души, то с этим посложнее. Первоначальное слово «нефиш» – еврейское слово, обозначающее душу в Библии в первой главе, во второй главе, имеет отношение не только к человеку, но и к животным. И точнее было бы перевести «нефиш» как «живое существо». Однако, многочисленные последующие употребления слова «нефиш» дают нам ясное понимание того, что душа человека принципиально отличается от души животного. Душа человека по Библии является средоточием эмоционального опыта человека. «Что унываешь ты, душа моя, и что печалишься? Что смущаешься?» – спрашивает Давид, Псалом 41. Или Иов говорит о сочувствии души, способности сострадать. Библия говорит о радости, о том, что душа умеет любить и даже да, ненавидеть. Душе человека также свойственно принимать решения. Она чего-то желает или от чего-то отвращается, к чему-то стремится или что-то отвергает. Например, в первой книге царств, в 20 главе, говорится о желании души Анафана и Давида. Душа может быть настроена доброжелательно к чему-то. И в первой книге Паралипоменон, 22 главе, Давид убеждает людей, чтобы они расположили сердце свое и душу свою к тому, чтобы поддержать строительство храма в Иерусалиме. Это благоволение души. А апостол Петр говорит о том, что душа может быть осаждаема сильными желаниями, похотями, восстающими на нее. Важнейшим свойством души является разум, способность мыслить. Об этом очень много сказано в книге притчи Соломона. Знание, которое и приятно для души, и способность рассуждать, иметь здравые мысли, интеллект, анализировать, помнить. Это все свойство человеческой души. Познание, говорит Соломон, и мудрость для души так же приятны, как вкусный мед для тела. И Иисус Христос отмечал, что в отличие от тела, душу невозможно убить. Она нематериальна. Согласно Писанию, смерть тела человеческого наступает, когда душа покидает это тело. Вот почему апостол Павел призывал верующих, в Деяниях 20 главе об этом сказано, не беспокоиться по поводу судьбы юноши Евтиха, выпавшего из окна третьего этажа. «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем», — говорил он. А когда пророк Илья воскрешал мальчика, то тот вернулся к жизни, не ранее того момента, когда душа вернулась в тело.
и в этом случае мертвый стал живым. В то время как тело без души мертвое, душа может жить без тела. Откровение Иоанна говорит о множестве душ людей, убитых за верность Божьему Слову, которые и без тела имели сознание и способность общаться с Богом. Еще сложнее разобраться с духом человека. Еврейское слово «руах» – «дух», в отличие от слова «нефиш», никогда не обозначает просто человека или живое существо, а только нематериальную часть живого существа. Нельзя сказать, с одной стороны, что человек – это просто дух, но, с другой стороны, и не существует человека без духа. Если нет духа, нет человека. У читателей Библии легко создается впечатление, что дух – это просто синоним души. Но в самом деле, мы читаем в 41 главе книги Бытия о том, что дух фараона смутился. Или у Ахава встревожился дух. Или Псалом 42 говорит о унынии духа. А у Марии, например, матери Иисуса, дух возрадовался о Боге, спасителе ее, когда она встретилась с Елизаветой. Так что получается, что дух и душа – это одно и то же. И все же Новый Завет, а в основном послания апостолов, дают достаточно оснований думать, что дух и душа все-таки имеют какие-то принципиальные различные черты. Дух по-гречески «пневма» – не одно и то же, что «псюхе» – «душа». Пожалуй, это можно было бы попытаться изобразить таким образом, как душа пребывает в теле, так и дух пребывает в душе. Это не одно и то же, но тесно взаимосвязано. Я склоняюсь к мысли, что именно смерть и воскресение Иисуса Христа сделали возможным прояснить разницу между духом и душой. Нечто подобное мы встречаем в Ветхом Завете. Например, там ничего не сказано о всеобщем воскресении из мертвых. Только совсем немного у Даниила и образно у Иова. Однако Новый Завет тот уже переполнен идеей воскресения мертвых. Так что, когда подвиг Христа сделал возможным для людей рождение свыше от Духа Святого, таким образом он также сделал актуальным учение о Духе как об отдельной части человеческого существа. Ну, например, послание к евреям очень определенно говорит о том, что Слово Божье достигает до разделения души и духа. Апостол Павел в первом послании к фессалоникийцам ясно говорит о том, что это не одно и то же. Он перечисляет дух, душу и тело, как три части человеческой природы. Самая главная функция духа человеческого – отражена в Новом Завете следующим образом. Это общение человека с Богом. Общение с Богом – самая важная функция человеческого духа. Поскольку Бог есть Дух, то, соответственно, и общение с Ним, поклонение Ему должно совершаться, как говорил Иисус в разговоре с самаритянкой Иоанна 4 глава «В Духе и Истине». Апостолы призывают к тому, чтобы мы молились Богу Духом, Потому что в этом случае человек говорит тайны Богу духом, недоступные даже его собственному уму. В первом послании к Коринфянам, 14 главе, Павел об этом говорит, что его ум остается без плода, в то время как дух непосредственно напрямую общается с Духом Божьим. Когда речь идет об общении с Богом, то апостол Павел употребляет такое смелое сравнение. Он говорит о соединении человеческого духа с Духом Божьим в образах сексуального со совокупления тел. Совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, говорит он в первом послании Коринфянам в шестой главе. Подобным образом и соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Так вот, в подлиннике Нового Завета слова «совокупляющийся» и «соединяющийся» – это одно и то же греческое слово «колломенос». Общение с Богом в духе также приводит к тому, что человек обретает духовное знание. Мы часто называем это откровением. Об одном из таких откровений говорит апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе. «Дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Есть еще один очень важный термин, который имеет отношение к душе и духу у человека – это сердце. 
Слово это употребляется 900 раз в Библии и лишь изредка в смысле физического органа тела. Судя по тому, что говорит Библия о функциях человеческого сердца, не насоса, перекачивающего крови, а духовного органа, этот термин объединяет в себе душу и дух. Но в самом деле, сердце человеческое рассуждает, оно имеет знание, и оно мыслит. Это то, что объединяет сердце и душу, разум, часть человеческой души. Кроме того, в сердце гнездятся намерения, желания, и есть решения, и это имеет отношение к воле человека. И также сердце очень эмоционально. Оно любит и ненавидит, оно может радоваться или скорбеть. Это то, что мы обычно называем чувствами человеческой души, эмоциями ее. Но у сердца есть еще одна особенность, которая делает его средоточием духовной жизни. Например, апостол Павел говорит о том, что верить мы можем именно сердцем, послание к римлянам 10 главе. Бог дает нам новое сердце, когда рождает нас свыше. В сердце человека пребывает Дух Святой. Христос должен вселиться верой в сердце человека. И, наконец, поклоняться Богу человек может. Сердцем. И это имеет отношение к духу человека. Таким образом, получается, что сердце объединяет в себе душу и дух. Подводя итог, мы можем сказать, что в соответствии с учением Библии человек имеет душу, а душа обладает умом, волей и эмоциями, и также дух. Благодаря Духу удается людям, рожденным от Бога, свыше непосредственно общаться с своим Творцом и Спасителем. Конечно, нужно иметь в виду, что любая классификация условна. Недаром в христианстве существует многообразие мнений о природе человека. Две, три части, а может быть четыре. Если мы вспомним, как Иисус сформулировал наибольшую заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем». Сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. И все же, несмотря на всю условность, классификация помогает лучше понять поведение человека, его противоречивость, суть духовной борьбы, рождения свыше, процесса освящения, победы над искушениями, грехами и так далее, о чем мы будем говорить впоследствии.